హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హైమా తెలుగు లాగా అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను నిన్న నైట్ మా పెద్ద తమ్ముడు హస్బెండ్ ఇదంతా అలాగే పెట్టేస్తా నేను యూట్యూబ్ లో వీళ్ళన్నీ నన్ను ఎగతాలు చేస్తున్నారనమాట ఇలా వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తావు అని చెప్తున్నారనమాట నన్ను నిన్న నైట్ నా బ్రదర్స్ ఇద్దరు వచ్చారు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం కూడా నాకు కూడా తెలీదు రాము సడన్ గా బయటకు తీసుకెళ్తున్నాడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాము ఏ రూటు చిక్కబల్లాపుర్ రోడ్డు ఇప్పుడు మా చిన్న తమ్ముడు నా తమ్ముడు అండ్ మా హస్బెండ్ ఇక్కడ మా పాప మా బాబు చిట్టి తల్లి మార్నింగ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి అంతా స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాము కానీ పిల్లలతోనూ రామునే లేట్ చేశాడు ఈసారి అయితేనేమో సరిపోయింది హీరో విలన్ కొట్టుకుని కామెడీ చంపేసినట్టు నా మీద పడతారేంటి ఈసారి అయితే రామునే లేట్ చేశాడు నిన్న నైట్ కారు ఒకసారి చూ చెక్ చేద్దామని చెప్పి వెళ్తే టైర్ పంచర్ అయిందన్నమాట ఇంకా అది పంచర్ వేసుకుంటే టైర్ చేంజ్ చేసి తను ఫ్రెష్ అప్ అయి రెడీ అయ్యే లోపల ఈ టైం అయింది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ అవుతోంది మార్నింగ్ సెవెన్ కల్లా స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం మేము అనుకున్న టయానికి బయలుదేరాం అనమాట చాలా లేట్ గానే స్టార్ట్ అవుతాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా పనసకాయలు తీసుకుంటున్నాము రోడ్ సైడ్ ఉంటే కనిపించాయి అనమాట రాముకు చాలా ఇష్టం పనసకాయలు అంటే అందుకే ఇంకా కార్ ఆపేసి పనసకాయలు తీసుకుంటున్నాం అండ్ ఇక్కడ పక్కన ఒక టెంపుల్ అంటే అది కూడా షూట్ చేశాను మేము ఎప్పుడు అనంతపురం నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చినా ఖచ్చితంగా ఈ టెంపుల్ అయితే కనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళాలి టెంపుల్ లోపలికి వెళ్ళాలి ఈరోజు అలా బయట నుంచి షూట్ చేశాను మేము స్టార్ట్ అవ్వడమే లేట్ గా స్టార్ట్ అయ్యాము ఇంకా అందులో మళ్ళీ ఇప్పుడు టైర్ ఏదో ఇంటి దగ్గరే చెప్పాను కదా పంచర్ అయ్యింది అని నైట్ మార్నింగ్ కొత్త టైర్ వేశారు అది కూడా ఎందుకు ఒక సైడ్ ఏదో ఎత్తుగా వచ్చిందంట ఎందుకో డ్రాము కొంచెం డౌట్ వచ్చి కార్ కొంచెం ఏదో షేక్ అవుతున్నట్టు అట్లా అనిపిస్తే దిగి చూశాడు చూస్తే టైర్ అనేది ఒక సైడు కొంచెం ఏదో ఒక చోట మాత్రం కొంచెం ఏదో ఎత్తుగా వచ్చిందంట ఇంకా ఇప్పుడు దాన్ని రిపేర్ చేయించుకుందామని వచ్చాము అతను ఏమన్నాడంటే ఇంకా అది రిపేర్ చేయడం కొంచెం లేట్ అవుతుంది పంచర్ అయిన టైర్నే నేను రిపేర్ చేస్తాను అదే బిగిస్తాను అని చెప్పి అన్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా పంచర్ అయిన టైర్నే అతను పంచర్ వేసి దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ కార్కి బిగించాలి ఈడా కాసేపు లేట్ అవుతుంది నా బ్రదర్స్ కూడా తెలిసినట్టు లేదు వాళ్ళకు కూడా ఐడియా లేదు వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారనమాట ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం బావా అని తను చెప్పలేదు
రిపేర్ చేయించుకున్న తర్వాత ఇంకా వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయాము స్టార్ట్ అయిన టెన్ మినిట్స్కే పడుకునేసాను ఎందుకో తెలీదు అంటే మార్నింగ్ లేవడం వల్లనో ఎందుకో తెలీదు పడుకునేసాను ఫుల్గా ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి కారు ఆపేంత వరకు నాకు మెలకువే రాలేదు కారు ఆపిన తర్వాతనే మెలకు వచ్చింది అండ్ ఎక్కడికి వచ్చాము ఏంటి అని అడిగితే దిగి చూడు సర్ప్రైజ్ అని చెప్పాను కదా ఇదే నీకు సర్ప్రైజ్ అన్నారు రాము దిగి చూస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేదు జస్ట్ ఒక మామిడి తోట మామిడి పండ్లు ఒక రైస్ మిల్ ఉంది అదేంటి ఇదేం సర్ప్రైజు అంటే ఇదే నీకు సర్ప్రైజు ఈవినింగ్ వరకు మనం ఇక్కడే ఉంటాము అన్నారు నేనైతే షాక్ అయ్యాను ఇదేం సర్ప్రైజ్ అసలు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇది చూడ్డానికి అంత దూరం నుంచి వచ్చామా అని అడిగాను ఆ తర్వాత ఇది కాదులే సర్ప్రైజు జస్ట్ జోక్ చేశాను అని చెప్పారు రాము అండ్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము అంటే నాకు కూడా తెలీదు ఆ తర్వాత చెప్పారనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే రాము వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఉన్నారనమాట అంటే ఈ తోటకి పక్కన ఒక రైస్ మిల్ ఉంది ఆ రైస్ మిల్లు రాము వాళ్ళ రిలేటివ్స్ది అనమాట ఎలాగో ఇదే రూట్లోనే వెళ్తున్నాం కదా ఒకసారి వాళ్ళని కలిసినట్టు ఉంటుంది చూసినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి వచ్చారనమాట ఈ రూట్కి పక్కనే ఈ మామిడి తోట ఉంది ఎవరూ లేరు దీనికి ఒక కంచ అలా కూడా ఏం లేదు ఈ మామిడి తోట మధ్యలోనే రూట్ అనమాట ఆ రైస్ మిల్కి చాలా మామిడి కాయలు ఉన్నాయి అంటే సమ్మర్ టైం కాబట్టి మామిడి పనులు చాలా ఉన్నాయి బట్ మేమైతే దగ్గర ఉండి చూస్తూ ఒక కాయ కూడా తినలేదు ఒక కాయ కూడా కోయలేదు నిజంగా చాలా కంట్రోల్ చేసుకున్నాం మేమైతే చూస్తున్నారు కదా అది రైస్ మిల్లు నేను ఫస్ట్ రైస్ మిల్ అనుకున్నాను కాదండి అది వచ్చేసి అండుకూరలు కొర్రలు ఉంటుంది కదా ఆ మిల్ అనమాట అంటే మొత్తం మిలియట్స్ని మిల్లు రైతు దగ్గర డైరెక్ట్గా బల్క్లో తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళే మొత్తం ప్రాసెసింగ్ చేస్తారనమాట అంటే మొత్తం మిషన్స్తో క్లీన్ చేసుకుంటారు క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళే ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి ప్యాక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత బల్క్లో పెద్ద పెద్ద షాప్స్కి హోల్సేల్లో అమ్ముకుంటారనమాట ఇంకా ఎలాగో అదే రూట్లోనే అన్నట్టు జస్ట్ రాము చూద్దాము అన్నట్టు ఆ రైస్ మిల్ అదంతా చూద్దాము కలిసినట్టు ఉంటుందని చెప్పి వచ్చామన్నమాట ఇక్కడికి వాళ్ళని కలిసి కాసేపు మాట్లాడే ఆ రైస్ మిల్ అంతా చూసి ఆ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాము ఇంకా ఎలాగో మేము వెళ్ళే చోటుకి చాలా లేట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇంకా మధ్యలో ఒక రెస్టారెంట్ దగ్గర ఆగామన్నమాట లంచ్ చేసి స్టార్ట్ అవుదాం మళ్ళీ అని చెప్పి ఇక్కడ చిట్టి తల్లిని పట్టుకోవడం నిజంగా చాలా అంటే చాలా కష్టం అయిపోయింది మాకు అసలు ఒక చోటు కూర్చోదు సోఫాల కింద చైర్స్ కింద దూడుతోంది నిజంగా చాలా అంటే ఇబ్బంది పడ్డాం మేము తినదు మమ్మల్ని తినని ఇవ్వదు అలాగని కామ్గా కూడా ఉండదు అందరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అందరు టేబుల్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కాదు కూడదని బలవంతంగా గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చోబెట్టుకుంటే గట్టిగా ఏడ్చేస్తోంది రెస్టారెంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది మా వైపు చూస్తున్నారు తను ఏడ్చేసేసరికి అలా అల్లర్ చేసిందనమాట మొత్తానికి ఇంకా కష్టపడి లంచ్ అయితే చేసేసాము ఆ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, to the sun rays And I ఎంట్రెన్స్ లో ఈ ఆర్చి చూడగానే మీకు కూడా తెలిసిపోయి ఉంటుంది కదా మేము ఎక్కడికి వచ్చాము ఏంటో అన్నది నాకు కూడా ఈ ఆర్చి చూడగానే తెలిసిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అన్నది ఈషా ఫౌండేషన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము నేను ఎప్పుడు శివరాత్రి అలా ఫెస్టివల్ జరిగినప్పుడల్లా చూస్తూ ఉంటాను అనమాట పెద్ద శివుని విగ్రహం ఎక్కడుంది ఏంటి తమిళనాడుకు వెళ్ళాలా ఇలా అనుకునేదాన్ని అనమాట ఎప్పుడన్నా చూడాలి అన్నట్టు బట్ బెంగళూరులో ఉందంట నాకు కూడా తెలీదు రాము ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది అంటే బెంగళూరులో కూడా ఉంది అని ఇక్కడైతే ఇంకా మేము ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గరకు వచ్చేసాము రోడ్డు ఇదంతా ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అంత కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా కూడా లేదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ స్టే చేయాలి అనుకుంటే రూమ్స్ కూడా ఇంకా లేవు అక్కడక్కడ జస్ట్ ఇంకా స్టార్ట్ చేశారనమాట ఉండడానికి ఆ రూమ్స్ అకామిడేషన్స్ ఇవన్నీను ఫుడ్ కూడా పెద్దగా అన్నీ దొరుకుతాయని కూడా లేదు జస్ట్ స్నాక్స్ ఐటమ్స్ మాత్రమే దొరుకుతాయి 
ఇంకా పార్కింగ్ ఇదంతా ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట రీసెంట్గానే స్టార్ట్ చేశారు అన్నీ కన్వీనియంట్గా అయితే ఇంకా లేవన్నమాట రూట్ ఇదంతా సరిగ్గా లేదు ఇక్కడైతే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మేమైతే వచ్చేసాము నిజంగా నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఎందుకంటే చుట్టూ కొండలు పచ్చదనము అలాగే గ్రీనరీ అస్సలు మనకి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు కూడా కనిపించదు అనమాట ఎంత ఎత్తున్నా కానీ కార్లో మనం వచ్చేటప్పుడు అసలు ఈ విగ్రహం అనేది కనిపించదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే కనిపిస్తుంది అంత పర్ఫెక్ట్గా మధ్యలో ఉందనమాట ఇది నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే చాలా నచ్చింది చూస్తున్నారు కదా చుట్టూ చుట్టూ కొండలు అంత బాగుంది నాకైతే అండ్ శివరాత్రి రోజు ఇంకా బాగా జరుగుతుందంట ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీ నైట్ కూడా చాలా బాగా లైట్స్తో ఇదంతా ఇంకా బాగా కనిపిస్తుందంట బట్ మాకు నైట్ అంతసేపు ఉండడానికి వీల్లేదు కాబట్టి ఇంకా ఈవినింగే రిటర్న్ స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట బట్ ఎవరికన్నా కుదిరితే ఖచ్చితంగా నైట్కి ఉండి చూసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి నైట్కి ఇంకా చాలా బాగుంటుందంట బట్ మేమైతే అది మిస్ అవుతున్నాము ఇంకొకసారి ఖచ్చితంగా అంత బాగా డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడే ఉండడానికి అన్ని వసతులు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఇక్కడ స్టే చేసి నైట్కి ఇక్కడే ఉండి చూస్తాము నిజంగా చాలా బాగుంటుందంట నైట్ టైమ్స్ సాంగ్స్ కానీ అదంతా నిజంగా చాలా బాగుంటుందంట ఖచ్చితంగా నైట్ టైమ్ చూడాలంట ఎందుకు ఇంతగా నేను చెప్తున్నానంటే నైట్ బాగుంటుందని చాలా మంది అన్నారు అండ్ నేను కూడా చాలా వీడియోస్ కూడా చూశాను అండ్ ఇక్కడ అయితే చూసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఇంటికి స్టార్ట్ అవుతున్నాము మేము రిటర్న్ ఇంటికి స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో ఇంకా ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనమాట కార్లు చూస్తున్నారు కదా ఎన్ని కార్లు వస్తున్నాయో మేము రిటర్న్ ఇంటికి స్టార్ట్ అయ్యేసరికి సిక్స్ థర్టీ అలా అయింది ఆ టైంలో ఎక్కువ ఇంకా కార్లు వస్తున్నాయి ఎందుకంటే వీళ్ళంతా నైట్ చూడాలి అన్నట్టు ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చారు ఎందుకంటే నైట్ బాగుంటుంది కాబట్టి మేము ఇంటికి వెళ్ళేసరికి నైట్ ఎయిట్ థర్టీ అలా అయింది చాలా లేట్ అయిపోయింది అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని విజిట్ చేసింటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ గుడ్ నైట్